Как-то раз я общался с товарищем, который работает водителем на миксере. Он развозит бетон. Вы когда звоните на завод и такие, алло, алло, хочу бетон, вам, собственно, на стройплощадку привозит конкретно какой-то водитель. Так вот этот водитель не рассказал о том, что он за сезон зарабатывал 3 плюс миллиона рублей. И как вы думаете, на чем он это делал? А делал он это на обмане. Обмане вас, потребителей, которые заказывают бетон в надежде получить качество, марочное качество, а по факту вам привозят вообще непонятно что. Всем привет, с вами компания Стройфрост и я Игорь Костенко. Сегодня мы поговорим о том, как вас обманывают на бетоне. Причем существует три самых ходовых способа вас жестко наебать при покупке бетона. Итак, давайте разберем подробно все три этих способа. Способ первый. Звоните, попадаете на перекупа. Это некая посредническая организация, которая принимает звонки. И вот вы хотите заказать бетон. Допустим, марка М350. Нормальная такая хорошая марка для заливки фундамента. Вы звоните, заказываете, вам кивают, говорят, да-да-да, конечно, сейчас все будет тип-топ. На самом деле принимают заявку. И вот этот самый перекуп дальше звонит на непосредственно завод бетонный. И на заводе уже заказывает марку не М350, а М150. И, внимание, легким таким вот звонком он из на разнице в марке 350-150 зарабатывает в среднем там от 5 до 10 тысяч рублей в зависимости от объема вашего заказа. Весь прикол в том, что понять, что вас обманули, не так-то просто. Марка что М350, что М150, на глаз ее практически не отличить. Бывают специалисты, очень высокотехнически подкованные, которые могут на вкус, на цвет это понять. Но, скорее всего, если вы заказываете не каждый день себе бетон, вы не поймете, что вас нагрели на марке. Итак, антидот. Как сделать так, чтобы вас не наебали при заказе бетона? Как ни странно, но вы звоните и используйте старую добрую разводку о том, что вы строите для какого-то ФСБшника или там генерала в запасе. И что обязательно будут заливаться кубики бетона, потом отдаваться в лабораторию, тестироваться. И перекупщик понимает, что, скорее всего, вы блефуете. Но рисковать и связываться с вами, скорее всего, не станет. Поэтому эта старая добрая такая шутка, прибаутка, баян по-прежнему работает. Мы регулярно пользуемся, и она работает огонь. Едем дальше. Ситуация вторая. Вы также звоните, заказываете бетон и попадаете не на перекупщика, а непосредственно на завод-изготовитель. И вам честно оператор принимает заявку, честно замешивают 10 кубометров бетона, той марки, которую вы заказали, допустим, М350. И после а, все это загружается в миксер и водитель это все везет к вам. И вот тут начинается самое интересное. По дороге водитель шабашит, а именно сливает Здесь кубик слил кому-то, заработал там пару тысячонок рублей. Здесь слил кубик. А очевидно же, да, что если он просто слил по дороге и ничего туда не добавил, вы легко это выкупите по нехватке бетона. Но эти ребята тоже не пальцем деланы. Они песочка туда подмешают, водички. Все это, естественно, перемешивается. И привозится вам уже не марочный бетон М350, а какая-то жижа, она может по цвету отличаться, по прочностным характеристикам тем более. И вот, собственно, вы купили, заказали одно, получили совсем другое. Как этого избежать? Все просто. На самом деле, к заводу гладкие взятки. Документы он отгрузил как положено, бетон намешал тоже. Это уже афера непосредственно водителя. И вот чтобы не допустить этих шабашек по пути с пункта А в пункт Б, да, необходимо сопровождать водителя. То есть приезжать на завод, так добиваться, чтобы при вас замешивали бетон, все документы вам отгружали, и вы едете, и водителя сопровождаете непосредственно до того места, где он должен бетон разгрузить. Мы неоднократно обжигались на таких подобных ситуациях, и только вот этот способ сопровождения, он позволяет гарантированно избежать этих наебок. И, наконец, третий способ, это просто блядь, без мата не сказать. А именно он заключается в том, что третий способ это комбинация первых двух. А именно, вы попадаете на перекупа, который заказывает ниже марку на заводе, а потом водитель эту заниженную марку еще и разбавляет. 
И получается просто двойное комбо. Вместо бетона для фундамента вам привозят в прямом смысле какую-то грязь. Это все заливают. Если вы не проконтролируете, но ну, это будет просто полнейший трэш. Строить на таком фундаменте не то, что нельзя, это опасно для жизни. Наверняка это не все способы, как могут жестко накидывать при покупке бетона. Поэтому, если вдруг вы столкнулись с каким-то новым, обязательно поделитесь в комментариях. Давайте предупредим будущих всех клиентов, кто будет заказывать бетон, чтобы они не повторяли эти ошибки. В общем, если было интересно, то ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока.